அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான நவம்பர் மாத ராசி பலன்கள் சூரியன் துலாம் ராசியில் இருந்து விருச்சிக ராசிக்கு நவம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் சுக்கிரன் விருச்சக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் செவ்வாய் கன்னிராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் ராகு இந்த மாதம் முழுவதும் மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பார்கள் வக்ர கதி அடையும் புதன் விருச்சக ராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு நவம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் அதன் பின் புதன் துலாம் ராசியின் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறார் குரு விருச்சக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு நவம்பர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பெயர்கிறார் குரு சனி பகவான் மற்றும் கேதுவுடன் இணைந்து சஞ்சரிப்பது ஒரு குறிப்பிடத்தட்டு நிகழ்வாகும் முக்கிய கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் சில ராசிகள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெறுகின்றன எனினும் பிற ராசிகளுக்கு அது சாதகமற்ற பலனை தரக்கூடும் ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் செவ்வாய் மற்றும் சனி பகவான் ஒருவரை ஒருவர் பார்வையிடுவது நவம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் நிறைவடைகிறது பங்கு சந்தை நிலவரம் நிலையற்று இருந்தாலும் ஒரு தெளிவான திசை கிடைக்கும் இந்த மாதம் குரு பயிற்சி நடைபெறுவதால் உங்கள் குரு பயிற்சி பலன்களை பார்ப்பது நல்லது ஏனென்றால் அனைவருக்கும் அதிர்ஷ்டத்தில் சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு அதற்கேற்றவாறு காரியங்களை செய்யும் குணமுடைய கும்பராசி அன்பர்களே இந்த காலகட்டத்தில் பண வரத்து அதிகரிக்கும் அதே நேரத்தில் செலவு கூடும் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும் துணிச்சல் உண்டாகும் அதனால் எதை பற்றியும் முன்பின் யோசிக்காமல் செயல்களில் இறங்கி விடுவீர்கள் தேவையற்ற இடமாற்றம் உண்டாகலாம் தன்னை தானே உயர்த்தி கொள்வதுடன் பிறரும் உயர பாடுபடுவீர்கள் மனோ தைரியம் கூடும் தொழில் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுக்கு கீழ் நிலையில் உள்ளவர்களால் லாபம் கிடைக்க பெறுவீர்கள் சரக்குகளை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வது நல்லது உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த ஒரு வேலையையும் செய்து முடிப்பதில் வேகம் காட்டுவார்கள் சக ஊழியர்கள் மூலம் உதவிகள் கிடைக்கும் குடும்பத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்குவதன் மூலம் செலவு உண்டாகும் சகோதரர்கள் மூலம் உதவி கிடைக்கும் உறவினர்கள் வருகை இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவர்களுடன் வாக்குவாதம் செய்வதை தவிர்ப்பது நல்லது கணவன் மனைவிக்கிடையே மனம் விட்டு பேசுவதன் மூலம் கருத்து வேற்றுமை வருவதை தவிர்க்கலாம் பெண்கள் துணிச்சலுடன் ஈடுபட்டு காரிய வெற்றி காண்பீர்கள் பணவரத்து திருப்தி தரும் கலைத்துறையினருக்கு எதிர்ப்புகள் நீங்கும் பணவரத்து மன மகிழ்ச்சியை தரும் நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்சனை குறையும் அரசியலில் உள்ளவர்களுக்கு எந்த ஒரு காரியமும் சாதகமாக முடியும் விருப்பமானவர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும் மாணவர்கள் மிகவும் கவனமாக எதிலும் ஈடுபடுவது நல்லது கல்வியை பற்றிய கவலை நீங்கும் திட்டமிட்டபடி பாடங்களை படித்து கூடுதல் மதிப்பெண் பெறுவீர்கள் உயர்கல்விக்காக எடுக்கும் முயற்சிகள் சாதகமான பலன் தரும் அதிக நன்மைகளை தேடித்தரும் மாதம் இது வேலையில் முன்னேற்றமும் சம்பள உயர்வும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பண வரவு அதிகரித்து கொண்டே போகும் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் வாசல் கதவை தட்ட போகிறது உங்களுக்கான பொறுப்பிலிருந்து நீங்கள் தவற மாட்டீர்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலைக்கும் மாத இறுதியில் சில சட்ட சிக்கல்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த மாதம் குடும்பத்தில் இருந்த பொருளாதார சிக்கல்கள் நீங்கும் குடும்ப அந்தஸ்து கௌரவம் உயரும் உங்கள் வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும் மனதில் எதிர்மறை எண்ணங்கள் மறைந்து நேர்மறை எண்ணங்கள் உருவாகும் சில அனாவசிய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு உடன் பிறப்பு வகையில் சில மன கஷ்டம் வரலாம் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகள் உங்கள் தலைமையில் நடைபெறும் புதிய வீடு வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் வெளியூர் பயணங்களால் வீண் அலைச்சல்களும் பண விரயமும் உண்டாகும் 
குலதெய்வ வழிபாட்டை சிறப்பாக செய்வீர்கள் குடும்பத்தில் ஆடம்பர பொருள் சேர்க்கை ஏற்படும் கணவன் மனைவியிடையே தேவையற்ற மன வருத்தம் உண்டாகலாம் குடும்பத்தில் தங்களின் பேச்சுக்கு மரியாதை கூடும் உத்தியோகத்தில் இருப்போருக்கு வீண் அலைச்சல் ஏற்படும் தொழில் வியாபாரத்தில் பெரிய முதலீடுகளை தவிர்க்கவும் சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது சிறப்பாக உள்ளது சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் பத்து மற்றும் பதினோராம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தருவார் செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் ஒன்பதாம் வீடான பாக்கியஸ்தானத்தில் சஞ்சரித்து உங்கள் பதற்றத்தை குறைப்பார் சனி பகவான் மற்றும் கேது சிறப்பான பலன்களை தருவார்கள் குரு உங்கள் ராசியின் பதினோராம் வீடான லாபஸ்தானத்திற்கு வீட்டிற்கு பெயர்ந்து உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பல மடங்கு அதிகரிப்பார் இந்த மாதம் உங்களுக்கு சிறப்பான வளர்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் பல மடங்கு உங்கள் உத்தியோகம் நிதிநிலை ஆரோக்கியம் குடும்பம் மற்றும் உறவுகளில் ஏற்படும் உங்களுக்கு ஜனவரி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது ஏழரை சனிக்காலம் தொடங்கினாலும் அதன் தாக்கம் முதல் ஒரு ஆண்டுக்கு குறைவாகவே இருக்கும் நீங்கள் இந்த பொற்காலத்தை பயன்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையில் செட்டிலாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் மொத்தத்தில் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த சிறப்பான மாதமாக இந்த மாதம் உள்ளது செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் எட்டாம் வீட்டிலும் புதன் பக்ரகதி அடைந்தும் உங்களுக்கு சில தேவையற்ற பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கக்கூடும் எனினும் இது குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே நேர்மறை சக்திகள் நவம்பர் பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு மேல் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் உங்கள் உடல் நலம் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கும் உங்கள் மருத்துவ செலவுகள் குறையும் உங்கள் மனைவி அல்லது கணவன் குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர்களின் உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் அழகு குறித்த அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள நவம்பர் பதினாறுக்கு மேல் முயற்சி செய்யலாம் மூச்சு பயிற்சி செய்து உங்கள் நேர்மறை சக்திகளை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் விஷ்ணு சகாசர நாமம் கேட்பது சற்று ஆறுதலாக இருக்கும் கடந்த நாட்களில் கலவையான பலன்களை கண்டிருப்பீர்கள் உங்களுக்கு தேவையற்ற பயமும் பதற்றமும் ஏற்பட்டிருந்தால் அது செவ்வாய் மற்றும் குரு நல்ல நிலைக்கு வருவதால் தற்போது குறையும் உங்கள் கணவன் அல்லது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் இருக்கும் உறவு சுமூகமாக இருக்கும் சுப காரியங்கள் நிகழ்த்த நேரம் சிறப்பாக உள்ளது உங்கள் மகன் அல்லது மகளுக்கு திருமணம் நிச்சயக்க இது நல்ல நேரம் உங்கள் குழந்தைகள் உங்களுக்கு நல்ல செய்திகளை கொண்டு வருவார்கள் உங்கள் குடும்ப சூழலில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியை காண்பீர்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் குழந்தை பிறப்பதால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் உங்கள் குடும்பமும் சமுதாயத்தில் நல்ல பெயரையும் புகழையும் பெறும் உங்களுக்கு கடந்த காலத்தில் மரியாதை தராத உறவினர்கள் தற்போது உங்களுடன் நல்ல உறவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் படிப்பில் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் உங்கள் திறமையால் நீங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு நல்ல பெயரை பெறுவீர்கள் உங்களுக்கு நல்ல கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்க்கை கிடைக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் அதிக நேரம் செலவிடுவதால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் விளையாட்டில் இருந்தால் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் உங்கள் மகாதசை சாதகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு விருதுகள் கிடைக்கும் நீங்கள் புகழடையவும் வாய்ப்புண்டு உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் உங்களது செயல் திறனை பார்த்து பொறாமைப்படுவார்கள் முக்கிய கிரகங்கள் உங்கள் ஆபஸ்தானமான பதினோராம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் இந்த மாதம் உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த மாதமாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக இருக்கும் அனைத்து கிரகங்களும் நல்ல நிலையில் இருப்பதால் உங்களுக்கு எந்த பரிகாரங்களும் தேவையில்லை பெருமாளை வணங்கி உங்கள் நிதி நிலையில் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுங்கள் தானம் தர்மம் செய்வதில் உங்கள் நேரத்தை விடுங்கள் முருகனை வணங்க எதிர்பார்த்த காரிய வெற்றி உண்டாகும் கடன் பிரச்சனை தீரும் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட கிழமைகள் ஞாயிறு வெள்ளி மற்றும் வியாழனாகும் என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான நவம்பர் மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு